Bueno, estamos aquí nuevamente en una nueva reseña de la nueva Ford Ranger XLS Doble cabina, 4x4, mecánica Motor 3.2 con 190 caballos de fuerza 190 poderosos caballos de fuerza 5 eh, cilindros, 190 caballos de fuerza, ¿no? Como le había dicho Me gustaría que escucháramos esto, ¿no? No sé si se alcanzó a escuchar, pero ese es el sonido que produce la camioneta, lo cual es muy silenciosa. Es una de las cosas que me fascina de esta camioneta. Bueno, aquí los retrovisores eléctricos, aquí los puedo mover. Selecciono acá y ya puedo moverlo. Retrovisores eléctricos, me gusta. Importante. Su manija negra, sus vidrios eléctricos, su bloqueo de vidrios traseros. Vamos a subir los vídeos ya no se escucha nada eso me encanta de la camioneta ya no se escucha nada es muy suave entonces aquí tenemos sus agarraderas aquí tenemos los parasoles este parasol ya viene con espejo hasta acá ya. y tiene aquí sus portagafas tiene aquí sus luces sus, sus sistemas son screen que absorben ruidos exteriores por eso no escuchamos nada su retrovisor vamos a ver aquí la guantera bastante amplia bastante espacioso en la puerta y bueno vamos aquí aquí hay una cavidad también chévere aquí abro y puedo guardar cosas acá es como una caneca entonces para no estar echando sucio dentro del carro puedo echarlo acá Me parece muy práctico esto es como para colocar un carnet quizás o o colgar una caneca también puede ser, en fin. Bueno, este es el volante. Volante en vinilo. Eh, pito. Y bueno, acá tenemos la velocidad crucero. Para activar la velocidad crucero, bueno, hundimos on y set más. Y la velocidad crucero queda enseguida. Y puedo subir o bajarla acá. Aquí apago la velocidad, aquí la enciendo. Y aquí la escaneo momentáneamente cuando de pronto tengo una tractomula enfrente. Bueno, me la voy a pasar. Entonces hundo acá, suspendo, paso y vuelvo a hundir y ya me restablece. La velocidad crucero cabe aclarar que la puedo apagar aquí, pero también la apago enclochando, frenando o acelerando. Cualquiera de los tres pelas la desactiva. Listo. Y aquí tenemos el volumen, aquí puedo subir el volumen y bajarlo aquí puedo pasar las emisoras aquí puedo colgar el teléfono y contestarlo en fin, ya yo tengo el teléfono apareado y tengo una USB puesta para hacer más práctica la, la reseña, ¿no? aquí tenemos en el frente, tenemos las revoluciones y por acá tenemos aquí la velocidad y aquí enfrente tenemos eh, eh, la, el combustible a vacío en este caso nos faltan 256 kilómetros de recorrido para que el carro se quede sin combustible y abajo tenemos el kilometraje, tenemos 12 kilómetros de recorrido, solamente marca eso y aquí arriba tenemos el tanque de combustible, está a un cuarto y tenemos acá la temperatura del motor aquí nos indica cómo está la temperatura del motor lo cual también es muy chévere esta parte y bueno, la dirección es hidráulica, aquí tenemos la manija para las luces, altas, bajas, en fin, todo eso. Y aquí la manija para el limpia parabrisas. Y aquí tenemos la llave. Listo. Bueno, uh, vamos a ver un poco la calidad de los asientos, la parte de atrás cómo se ve de aquí. Aquí hay luces igual. Y... Acá tenemos pues el radio como tal, entonces eh, vamos aquí a, a hacer un ejercicio, a ver, puedo decir por ejemplo, Diga un comando. USB, USB, diga un comando, reproducir género vallenato, reproduciendo género vallenatos, Diga un comando. USB. USB. Diga un comando. Reproducir artista Carlos Vives. 
Reproduciendo artista Carlos Vives. Diga un comando. USB. USB. Diga un comando. Reproducir canción como abeja al panal. Reproduciendo canción como abeja al panal. Bueno, no pongo mucho la música porque últimamente cada vez que pongo algo de música salen enseguida bloqueándome el video. Entonces no, no, puedo, no puede ser tan largo pues esa parte que antes me gustaba hacerlo para ahora. Me ha pasado que hago algún cualquier video y enseguida YouTube lo bloquea porque por los derechos de autor. Eh, entonces no podemos escuchar muy bien eh, la calidad de sonido, pero se lo garantizo que es, es muy buena. Ya de, de pronto quizás ahorita vamos a ver si yo ubico un video de, de YouTube de los que yo monto. Y este eh, podemos quizás hacerlo. A ver, vamos a mirar este. A ver si me deja hacerlo. Y vamos a hacer otro comando de voz. Diga un comando. Audio Bluetooth. Audio Bluetooth. Diga un comando. Reproducir todo. Pero en este momento él estaría reproduciendo eh, los videos. En este caso pues puse un video de la Ford Ranger, el último que monté. Entonces vamos a esperar a que reproduzca, a ver si, si podemos reproducir el sonido. Sí, entonces sí, esa es más o menos la calidad del sonido. Vamos, como estoy acá adentro, quizás no entra bien el internet y por eso tenemos pues, esa dificultad, ¿no? Eh, pero la calidad de sonido es espectacular. Eh, Esperemos no me lo esperemos no me lo bloqueen, ¿no? Y este, bueno, ya aquí aquí le quité ya el sonido. Eh, vamos a ver aquí. Bueno, aquí lo que tradicionalmente ya saben de otros carros también lo trae. El sistema SYNC 1, pero el sistema SYNC 1 de, de, de segunda generación. Entonces, eh, aquí, en, aquí en esta parte pues vamos a encontrar pues también el control de descenso este botón vamos a encontrar también el control de tracción y tenemos un sensor de airbag del copiloto que cuando que cuando no se sienta nadie pues eh, eh, pues se va se va pues a no va, no va a servir este airbag no este camioneta tiene tres airbags uno acá otro acá y tenemos uno en las rodillas listo eh, sus puertos de 12 voltios aquí también trae puertos de 12 voltios atrás bueno, aquí también trae para USB y puerto auxiliar, la caja mecánica, eh, el de seis velocidades y reversa con el anillo, sería aquí. Y aquí el 4x4, aquí el portavasos, el freno de manos, aquí la guantera y aquí también guantera. Listo. Bueno, entonces... Aquí toda la parte del aire acondicionado, entonces aquí vemos el frío y el calor, aquí para prender el aire, el abanico, 1, 2, 3, 4, 4 velocidades para recircular y para direccionar el aire, aquí lo tenemos. Eh, y bueno, es para marcar números telefónicos, eh, información, el, la parte del, del, del para, para parquear, el bloqueo de puertas el seguro que queda para recolizar los sonidos y para desplazarme en el menú 
para meter el CD, aquí para desplazarme en estas pantallas, estas cuatro cosas que ven acá, me puedo desplazar aquí con estos botones, el volumen, aquí prende y apago el radio, paso las emisoras de un lado a otro, aquí va el CD, aquí coloco el CD, radio, puerto auxiliar, aquí puedo teclear números telefónicos, entonces vamos a hacer otro comando de voz, a ver. Diga un comando. Llamar a fam, mi amor. Llamando a fam, mi amor, a su celular. Ahí está marcando, como podrán ver igualmente, comandos de voz para USB, para teléfono, para el audio Bluetooth, para colocar cualquier sonido del celular también lo puede hacer. Vamos a ver si me contesta mi esposa. Bueno, parece que no, pero igualmente ya saben que se puede marcar. Te voy a colgar aquí. Función de mensajes. Siempre Entonces, puedo colgar acá. Aquí ya colgué, lo colgué desde acá. Y eh, bueno, este, ¿qué más le digo? Eh, bueno, aquí la parte esta eh, del teléfono. Si hundo acá teléfono, pues me va a salir también la parte de remarcar, de la agenda. En este caso, aquí están todos mis contactos. Si ¿Sí ven, todos mis contactos. Hay unos tutoriales para manejar esta pantalla. Búsquenlos en la lista de Ford Capacitación. O en cada uno de los carros aparece cómo, cómo se trabaja este sistema. Entonces aquí no voy a explicarlo mucho, solamente voy a hacer un repaso. Ya, historial de llamada. Bueno, aquí me está llamando ella. Hola, mi amor. Hola, papi, ¿me necesitabas? Eh, mi amor, ya no eh, me ocupé, si quieres, ya te llamo ahorita, ¿viste? Ya te llamo ahorita. Bueno, bueno, bueno chao. Bien, chao. Bueno, chao. Estoy ocupado con ustedes, entonces no les puedo hablar, <risa> mentira. Entonces, aquí, aquí, pues puedo, puedo mirar toda la parte de la agenda. Bueno, CD, radio, bueno, si busco radio, pues puedo pasar las emisoras desde acá, las paso, eh, puedo teclar números, en fin, bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si un do puerto auxiliar. Entonces, aquí, vamos a ver, aquí quiero mirar. Eh, Bueno, ahí está el dispositivo del celular. Entonces me dice agregar, eliminar, desconectar o cancelar, que serían uno de estos botones, ¿no? Listo. Bueno, yo creo eso sería la reseña por ahora. Creería que esto es suficiente. Igualmente, como les digo, ya esta reseña de esta pantalla ya la habíamos tenido. Ya la habíamos tenido en otra ocasión. Y bueno, eh, vamos a hacer aquí un ejercicio de la parte de la palanca de cambios que quiero observar. Entonces, voy a colocar acá reversa, ya. primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Listo. Quería que vieran esa parte también. Bueno, y, bueno es una magnífica camioneta. Los esperamos muy pronto. Espero que les haya gustado esta reseña. Háganme todos sus comentarios. Para mí va a ser un placer poder servirles, poder atenderlos. La camioneta está espectacular, es muy amplia, es muy confortable. Y bueno, para nosotros siempre va a ser un placer poder servirles. Eh, tres servas, como les decía, eh, en cuanto a seguridad pasiva y activa. Bueno, eh, tenemos eh, frenos ABS, también tenemos en el carro. Entonces, eh, es, muy, es un carro muy seguro, eh, chasis. Bueno, en, en, de pronto en otra ocasión le voy a explicar un poco más cómo viene este maravilloso carro y bueno es, es en seguridad espectacular es ideal para trabajo para las petroleras para las minerías bueno para la finca para las que les gusta tener un carro de estos aún no teniendo finca espectacular es muy lindo es muy chévere el diseño es espectacular es muy llamativo y bueno espero que les haya gustado y bueno recuerden eh, su servidor Carlos Morelos cualquier pregunta háganmela acá me pueden llamar por WhatsApp escribir si les gusta por favor no se lo olvide colocar una manita arriba me ayuda mucho que coloquen manitas arriba además de que, que lo vean y si pueden compartir este video se los agradezco también mucho porque hay muchas personas que están buscando comprar, comprar un carro así y usted le podría estar negando la posibilidad entonces entre más comparta pues también mejor 
Listo, bueno, te, que tengan un excelente día. ¿no? Disfrútenlo, el día está muy chévere. Eh, que Dios los bendiga, que les dé mucha alegría, mucha felicidad, mucho amor, mucha paz. Y bueno, que, que, que lo disfruten. Vamos para adelante, eh, a pesar de las de todas las cosas eh, malas que pasan o dificultades, pues podemos sacar la, ca la cara siempre adelante y bueno, eh, la provisión de Dios siempre estará con nosotros. Y bueno, les deseo lo mismo. Eh, ánimo, ánimo, ánimo. Eh, me gustaría conocerte, que vinieras y bueno, estamos para servirte. Muy amable, que disfrutes este espectacular día y espero que te haya gustado esta espectacular camioneta. Bueno, chao.